Questo frammento di affresco, insieme ad altri dieci, fu acquistato nel 1821 dal British Museum. Gli affreschi in origine erano parte delle decorazioni pittoriche presenti sulle pareti della Cappella delle Offerte nella tomba di Nebamun, un contabile del grano che lavorava nel Tempio di Amun a Karnak durante il regno di Amenhotep III. Nebamun era un funzionario di alto livello e in frammenti compare mentre passa in rassegna le oche. È probabile che le parti degli affreschi che non hanno superato la prova del tempo lo ritraessero intento a supervisionare altre attività agricole. Qui un anziano contadino sta di fronte a due funzionari in attesa sui loro carri davanti a un sicomoro. Su ordine di Nebamun il contadino sta ispezionando il campo e controllandone i limiti. Ai suoi piedi vi è una pietra bianca di confine e alle sue spalle un'iscrizione. La resa schematica dei due funzionari e dei loro carri è tipica dell'arte egizia del periodo, ma la raffigurazione dell'uomo anziano è sorprendentemente naturalistica e offre un contrasto visivo notevole. Il testo geroglifico, visibile accanto all'anziano contadino, riporta il giuramento da lui pronunciato. Per quanto lo consente il grande dio del cielo, questa pietra di confine è esatta. Si riferisce alla pietra bianca ai suoi piedi messa lì o semplicemente controllata dall'uomo e dai due funzionari. Il frammento di questo affresco è inconsueto poiché a tirare il carro non vi sono i soliti cavalli ma due animali diversi. Secondo alcuni studiosi si tratterebbe di onagri, una specie selvatica di asini, ma potrebbero essere anche muli o bardotti, un incrocio tra cavalli e asini. La calvizie del contadino e i ciuffi grigi di capelli sono particolari e realistici che non sarebbero mai potuti apparire nei ritratti di faraone o divinità, sempre rappresentati in modo stilizzato. I dettagli naturalistici erano invece consueti per persone comuni, schiavi o animali. Gli altri frammenti oggi disponibili raffigurano l'ispezione del bestiame, la caccia agli uccelli nelle paludi, Nebamun che riceve offerte dal figlio, scene di banchetti e un magnifico giardino con piscina probabilmente appartenuto al funzionario. Di particolare interesse il frammento che testimonia la pratica di lasciare alcuni animali nella tomba come provviste per lo spirito del defunto. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.